வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் புதன் கிரகத்தை ஆராய சென்று கொண்டிருக்கும் இரட்டை விண்கலங்கள் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள புதன் கிரகத்தை ஆராய்வதற்காக தான் இந்த ஐரோப்பிய வெண்வெளி அமைப்பும் ஜப்பானிய வெண்வெளி அமைப்பும் சேர்ந்து ஒரு இரட்டை விண்கலங்களை அனுப்பியிருக்காங்க இந்த இரு விண்கலங்களும் புதன் கிரகத்துக்கு போய் சேரும் வரை ஒரே விண்கலம் போல தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு விண்கலம் மாதிரி தான் போகும் ஆனால் அதுக்குள்ள ரெண்டு விண்கலம் இருக்கும் அது வந்து புதன் கிரகத்தை அடைந்த பிறகு இவை ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிந்து கொள்ளும் இந்த விண்கலத்துக்கு வந்து பெபி கொலம்போ என்று பெயர் போட்டிருக்காங்க இந்த விண்கலம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அனுப்பியிருக்காங்கன்னா அக்டோபர் இருபதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று அனுப்பியிருக்காங்க இந்த விண்வெளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் அதாவது இந்த விண்கலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் ஐரோப்பிய விண்வெளி அமைப்புக்கு சொந்தமான விண்வெளி கேந்திரத்திலேருந்து ஏரியன் ஃபைவ் ராக்கெட் மூலமாக தான் உயிர் செலுத்தப்பட்டிருக்குது இந்த ராக்கெட் ஐரோப்பிய விண்வெளி அமைப்புக்கு சொந்தமானது அதாவது இந்த ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியன் ஐந்து ராக்கெட் வந்து ஐரோப்பிய விண்வெளி அமைப்புக்கு சொந்தமானது இந்த பேர் ஏன் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஜூசுப்பு பெபி கொலம்போ அவர் தான் புதன் கிரகத்துக்கு உள்ள எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வட்டப்பாதையை அதாவது அந்த பாதையை வந்து வடிவமைப்பித்தது அவர் தான் அதனால தான் அவருடைய பேரை போட்டிருக்காங்க இந்த விண்கலத்துக்கு அவர் ஒரு இட்டாலிய விஞ்ஞானி அவர் விஞ்ஞானி மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு இன்ஜினியரும் கூட அதாவது அவர் பொறியாளர் அதனால தான் இந்த பேர் வந்து அவர் போட்டிருக்காங்க அவர் வந்து ஒரு கணித மேதையும் கூட இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவர் புதன் கிரகத்துக்கு ஒரு புதன் கிரகத்துக்கு அந்த விண்கலம் போய் சேருவதற்கான பாதையை வகுத்து கொடுத்த ஒரு அவர் தான் அதனால தான் அவருக்கு அந்த பேர் போட்டிருக்காங்க புதன் கிரகம் சூரியனிலிருந்து சுமார் அஞ்சு கோடியே எண்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் அதாவது அஞ்சு கோடியிலிருந்து எழுவத்தஞ்சு டு எண்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி அதாவது குறைந்தபட்சமாக சுமாராக தொலைவில் உள்ளது இத்துடன் ஒப்பிட்டால் பூமியானது சூரியனிலிருந்து சுமார் பதினஞ்சரை கோடியிலிருந்து பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கோடியிலிருந்து பதினஞ்சரை கிலோ கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்து உள்ளது புதன் கிரகத்துக்கு ஒரு விண்கலம் போய் சேர ஒரு தனி அமைப்பு தேவை அதை தான் அவர் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு புதன் கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ளதால் புதனுக்கும் செல்லும் விண்கலம் சூரியன் இருக்கும் திசையை நோக்கி செல்வதாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பூமியிலிருந்து புதன் வந்து சூரியனுக்கு முதல் கிரகம் சூரியன் அடுத்து இருக்கக்கூடிய முதல் கிரகம் புதன் தான் அதனால தான் நம்ம சூரியனிலிருந்து நம்ம சேட்டலைட் அதாவது நம்மளுடைய விண்கலம் விடும்போது அது வந்து சூரியனை நோக்கி போகும் இதனால் வந்து அதனுடைய ஈர்ப்பு அதாவது சூரியனுக்கு வந்து மிக ஈர்ப்பு விசை அதிகம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நம்ம விடக்கூடிய சேட்டலைட் வந்து ரொம்ப அதிவேகமாக போகும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்த தான் நம்ம அந்த வேகத்தை வந்து ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி தான் நம்ம வந்து அந்த பூதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் இந்த இந்த விண்கலத்தை வந்து நிலைநிறுத்த முடியும் அதற்காக உள்ள இது தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெபி கொலம்ப விண்கலம் வந்து பூமியிலிருந்து கிளம்பிய பிறகு சூரியனை சுற்றி விட்டு வந்து பூமியை எதிர்ப்புறமாக கடந்து செல்லும் அதாவது சூரியனை ஒரு சுற்று சுற்றி புதன் பூமியிலிருந்து எதிர்ப்புறமாக போகும் அதாவது பூமியின் சுழற்சிக்கு எதிர்ப்புறமாக கடந்து ச சென்று கொண்டிருக்கும் அப்போது விண்கலத்தின் வேகம் குறையும் இதை இதை வச்சு தான் அந்த விண்கலத்துடைய வேகத்தை வந்து குறைக்கிறாங்க பின்னர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனை மறுபடியும் சுற்றி விட்டு வெள்ளி கிரகத்தை இதே போல் எதிர்ப்புறமாக மிக நெருக்கமாக கடந்து செல்லும் பிறகு சூரியனை சுற்றி விட்டு மீண்டும் வெள்ளி கிரகத்தை கடந்து செல்வோம் இதன் மூலம் விண்கலத்தின் வேகம் கணிசமாக குறையும் அதாவது ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி நடக்குது அடுத்து ஆறு தடவை அதாவது இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு அது திருப்பியும் ஆறு தடவை வந்து சூரியனை வந்து சுட்டும் அப்போது ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த புதன் கிரகத்தை கடந்து செல்லும் இறுதியில் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் வேகம் மேலும் குறைந்து புதன் கிரகம் ஈர்ப்பு பிடியில் அதாவது புதனுடைய ஈர்ப்பு பிடியில் வந்து சிக்கி புதன் கிரகத்தை சுட்டு தொடங்கும் அதனுடைய சுற்று வட்ட பாதைக்கு அது போயிடும் பெபி கொலம்பு இப்படி சென்றால் தான் அதன் வேகம் உகந்த அளவுக்கு அதாவது கரெக்டான அளவுக்கு குறைக்கப்பட்டு புதன் நிலை புதனை வந்து நிலைத்து சுட்ட முடியும் அதுக்காக தான் இந்த அவங்க வந்து இத்தனை தடவை அதை அந்த வெள்ளி கிரகத்தில் அதே மாதிரி பூமிக்கு எதிர்ப்புறமாகவும் அது பிறகு சூரியனையும் இந்த ம ஆறு தடவை சுற்றி வர மாதிரி வச்சுருக்காங்க பூமியிலிருந்து கிளம்பிய பிறகு பெபி கொலம்போ அதாவது பூமியிலிருந்து எப்போ கிளம்பிச்சோ அந்த பெபி கொலம்போ விண்கலத்தின் வேகம் மணிக்கு சுமார் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் அளவில் இருக்கும் அதாவது ஒரு மணி நேரத்தில் அது வந்து ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீ வேகத்தில் அது வந்து போகும் அது பூமி வெள்ளி புதன் கிரகங்களை மேலே சொன்னபடி அதாவது மேலே நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி மேலே சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிரு
அதனுடைய வேகம் சுமார் அதாவது புதன் கிரகத்தை எட்டும் போது அந்த புதன் கிரகத்தை அந்த சேட்டலைட் அதாவது அந்த விண்கலம் எட்டும் போது அதனுடைய வேகம் வந்து சுமார் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டராக குறைந்து இருக்கும் இந்த விண்கலம் சூரியனின் கடும் வெப்பத்தை தாங்கும் வகையில் அதாவது இந்த விண்கலம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு மிக நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புதன் கிரகத்துக்கு செல்வதனால அதனுடைய வெளிப்புறங்கள் எல்லாம் வந்து விசேஷமான முலாமல் பூசப்பட்டிருக்கும் அதாவது அதனுடைய வெப்பத்தடுப்பு அதுக்கு கூடாலேயே ஒரு வெப்பத்தடுப்பு கேடயத்தையும் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு முன்னா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமெரிக்கா நாசா வந்து ஒரு விண்கலம் அனுப்பியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு விண்கலம் அனுப்பியிருக்காங்க அனுப்பி அதாவது மாரினர் டென் விண்கலமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அனுப்பியிருக்காங்க மெசஞ்சர் விண்கலமும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அனுப்பியிருக்காங்க இதுவும் புதன் கிரகத்தை ஆராய்ந்து தகவல்களை அனுப்பிக்கிட்டு இருக்குது இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் கிரகத்தை சுட்ட இருக்கும் இந்த இரு விண்கலங்களில் ஐரோப்பிய விண்கல அமைப்பு வந்து விண்கலம் வந்து பெருசு அதாவது அதனுடைய இடை வந்து சுமார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு போட்டு இருக்கும் ஜப்பானிய விண்கலம் வந்து சிறியது அதன் இடை இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இருநூத்தி அறுபது கிலோகிராம் தான் இரண்டுமே புதன் கிரகத்தை மேலிருந்து கீழாக வச்சுட்டோம் அதாவது புதனுடைய எதிர்புறமாக அதாவது புதன் கிரகத்தை மேலிருந்து கீழாக வச்சுட்டோம் இந்த ரெண்டு விண்கலமுமே அங்க போயிட்டு தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும் அதனுடைய நீள்வட்ட பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தனித்தனியா பிரிஞ்சு அது 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 எதிர்புறமாக சுட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய பாதையில சுட்ட ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு அதாவது ஜப்பானுடைய விண்கலமும் ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பின் விண்கலமும் செப்பரேட்டா சுட்ட ஆரம்பிக்கும் வந்து இந்த விண்கலம் வந்து சுமாராக ரெண்டு ஓராண்டு அதாவது ஓராண்டு காலம் மட்டும்தான் ஆராய்கிற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுனா மேலும் ஒரு ஆண்டு வந்து அவங்க அந்த புதன் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக கால நீட்டிப்பை நீட்டிச்சு வைப்பாங்க ஐரோப்பிய விண்கலத்தின் மொத்தம் பதினோரு ஆய்வுக்கருவிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவை இது எல்லாமே ஐரோப்பிய விண்வெளி அமைப்பின் அங்கம் வைக்கும் பல நாடுகள் தயாரித்து அளித்தவை தான் அந்த பதினோரு ஆய்வுக்கருவிகளும் அந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஹாலண்டு அயர்லாந்து இந்த மாதிரி ஐரோப்பிய யூனியனில் இருக்கக்கூடிய இட்டாலி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து தான் அதனுடைய அந்த பதினோரு ஆய்வுக்கருவிகளையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஜப்பானிய விண்கலத்தில் ஐந்து கருவிகள் இருக்கும் இருக்கிறது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய விண்கலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய ஆய்வுகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சூரியனுக்கு மிக அருகில் புதன் போன்ற சிறிய கிரகம் அமைய நேர்ந்தது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் புதன் கிரகத்தின் அமைப்பு அதன் உட்புறம் எத்தகையது அதன் பாறைகள் புதன் கிரகத்தில் மிச்ச மீதியாக உள்ள வாயு மண்டலங்கள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி பார்க்கறதுக்காகவும் மீதியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானிய விண்கலத்தை பொறுத்தவரையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன பண்ண போறாங்கன்னா புதன் கிரகத்தின் காந்த மண்டலத்தை அதனுடைய அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை அதாவது காந்த மண்டலத்தையும் விரிவாக காந்த மண்டலத்தில் எவ்விதம் தோண்டி இருக்கும் என்றும் அதாவது அந்த காந்த மண்டலம் எப்படி அந்த புதன் கிரகத்தில் தோண்டி இருக்கும் என்றும் ஆராயும் புதன் கிரகத்தின் காந்த மண்டலத்தை விரிவாக ஆராய்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க அந்த காந்த மண்டலம் எப்படி தோண்டி இருக்கும் என்பதை பற்றியெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ புதனுடன் ஒப்பிட்டால் சந்திரனும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் காந்த மண்டலமே கிடையாது இப்போ புதன் நம்மளுடைய அடுத்த கிரகம் நம்ம அறிய அறிவியலாளர்கள் வந்து செவ்வாய் கிரகத்தையும் சந்திரனையும் ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆல்ரெடி பல நாடுகள் சேர்ந்து ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த காந்த மண்டலம் எப்படி உருவானதுங்கிறத பற்றி ஜப்பானிய விண்களை வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய போகுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் காந்த மண்டலம் கிடையாது அதாவது இந்த புதனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது சந்திரனுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் உள்ள காந்த மண்டலம் கிடையாது சூரிய மண்டலத்தில் புதன் கிரகம் தான் மிக சிறியது அதாவது நம்மளுடைய சூரிய ஒன்பது கிரகம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்பது கிரகத்திலே புதன் கிரகம் தான் மிகவும் சிறியது புதனுடைய குறுக்களவு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இந்த புதனோட ஒப்பிட்டா நம்ம பூமியினுடைய குறுக்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது அதுதான் அளவு நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும் நன்றி